Hi guys! So, good afternoon. Welcome po to our 19th video tutorial in C. So, pag-usapan natin ay tungkol sa built-in functions in C muna. So, yun po guys. Um, I just want to take this na tutorial kasi para at least uh, malay nyo, pwede nyo itong gamitin ng mga built-in functions sa C. So, ano nga po bang ibig kong sabihin na built-in functions sa C? So, di ba guys, napag-usapan ko na sa, sa inyo kung anong function. So, guess yun na kung anong ibig sabihin ng function. So, hindi na to, hindi na kayo nito mahihirapan. Kaya, yun yung reason para inun ko discuss kung ano yung function at kung paano sila nag-work. So, let's do this. So, I've searched here in the internet. Ito, gagamit. Ito guys, yung tinatawag ko sa inyo yung mga C libraries. Di ba? Nakita nyo. Can, I'll lagay ko to sa description para makita nyo yung site. So, ito yung mga ano. So, for now, gagamitin natin is itong C library na to na mat.h. Pwede, you can search guys anywhere. Dito, dyan, studio. Yun yung tinatawag ko sa inyo mga C library. So, gagamit tayo ng mga functions na nasa mat.h library. So, ganun lang. Simple lang naman po guys. Ganito. Um, apat na example lang. So, ganito ang example lang para makita nyo. Actually guys, napag-isipan ko ito yung mga pinakamadali kasi uh, malay nyo, in school, in your practical exams, pwede nyo siyang magamit. So, let's do this. Type your basic um, C language setup, int main, the main method. Oops. So, okay, ang una natin gagawin is kung, di ba, as I told you guys, this is the C library the hashtag include stdio.h standard input output. Actually guys, di ba, sinabi ko sa inyo na kailangan nyo itong ilagay para magamit natin yung printf tsaka scanf na function, yun. So, eto guys, kaya as I've told you na itong math.h, so, anong nag-guess na? So, para magamit natin ang mga functions na to, etong pow, sqrt na function, fabs, by the way guys, apat lang po na example ang gagawin natin sa tutorial to. Kasi para at least basics lang, mag-guess nyo kung anong ibig sabihin at baka magamit nyo to in the near future. So, as I've said, this is security. Ito. Para magamit nyo yan, this is all about mathematics, guys. All about math. Math yan. So, as I've said, kailangan yung i-include yung library na hashtag include math.h Yan. I kailangan nyo yung include para magamit nyo yung etong mga functions na to. So, parang ganito kasi ito. Parang ganito rin. Kung gusto nyo gumamit ng ganito, itong mga kung ano dito, you have to include the hashtag include limits.h. So, parang you're just including some files guys para magamit nyo yung specific na function. So, okay, enough said. Let's do this. Demonstration, simple demonstration. Dito muna tayo sa pow. Ano, ano po ang pow? So, it means that returns x, kung anong nilagay mo dito value, returns x raised to the power of y. So, for example, um, and by the way, karamihan to double. Bakit double? Kasi it's already expecting um, decimal places. Kasi it's pure math. So, for example, double result is equal to as I've said, kailangan mong include ang hashtag include is math.h para magamit mo yung power. Power. It's just yung power, right? Guys, for example, um, 4 raised to 3. Ilang bang value niya? So, Ganun guys, pwede nyo siyang magamit actually sa mga computations nyo kung nagko-code kayo, malay nyo may problem kayong related sa raise to power. So, the parameter, ito ang parameter. So, kung anong ilagay mo dito, this is the number na gusto mong erase to, to, to the specific na to. For example, uh, 2 raise to uh, 4. Then, semicolon. Then, print print natin yung value ng result is percent f ganito natin ah the um, result is equal to which is oops the format specifier then the result here so ganyan guys oops so 2 raised to 4 ilan ba yan um, 2 times 2 4 times 2 8 times 2 16 so, we're expecting 16. Tama, di ba guys? O, oh, 16. So, ayan, huwag nyo hindi yung 0, 0 kasi naka-float kasi yan. So, yun, ay naka-double. So, 16. So, yun guys. E, paano sa example? 3 raised to 3. 
3 times 3 9 times 3 27 Tama? So Tour guys may nakasya sa math So yan 27 Ito lang naman guys Parang 3 Kung anong value na ligay yun dito Raise to Value of this This is the Kung sa functions guys This is the what, Ito yung parameters niya Sinulat ko na So yun lang naman po Let's I'll comment this out Comment you guys Para at may guide kayo Kung gusto nyo balikan So next is the square root So returns The square root of X So Kakol mong function na to I-return niya is Yung square root Kung anong linagay mo Dito yung value sa parameter na to So for example um, Actually guys I-comment out yun lang Kayo na lang mag-comment out Okay um, I-anong ka na lang to Ako, Comment out yun lang Para at least Meron kayong guide Kung gusto nyo balikan at least, alam nyo na, ayan, may example kayo, mag-recall kayo, so, yun. Um, SQRT, na nga yun? Uh, so, kung anong ilagay mo dito yung value, i-return nyo yung square root nya, for example, 4. Then, let's just change this. Um, the square root is, ayan, pareho lang ang result. Sorry guys, kung marinig, may narinig ba kayong parang harurot ng motor kasi may dumadang kasi dito sa amin nagkakaisi ka, baka nagkadisturbo sa inyo so wag nyo lang guys pansinin <laughs> oops oh wala akong semicolon diba guys, syntax error <clears throat> excuse me o oh, diba, the square root square root is 2 kasi i-return niya kung anong value ang lilagay ko dito, for example um, gawa tayo, lagay tayo ng isang add number, for example, add diba Add, for example, 7 or Ano ba guys ang may Square root decimal? 6, di ba? So, oops, icing ko muna to Para Square, anong square root guys ng 6? So, nag, nag ano siya ng Float, di ba? So Di ba ang square root ng 6 is Hindi naman siya ano Hindi naman kasi siya Yung na, na, na divide sa Hindi naman siya divisible. I mean, not very divisible. Pero, yung square root niya, parang hindi erasable. Parang ganyan. So, yun po guys. Basta, kung anong ilagay ninyo, ilagay ninyo, dyan na value, i-return niya yung square root. So, yun. Then, the next one is, eto guys, madali lang naman tong dalawang ton. This is the fobs. The fob. So, lalagay lang dito is fob. Fob. Ano ba? Bakit fan? Fob. Then, Returns the absolute value of x. Diba alam nyo guys kung ang return ng absolute value? For example, the absolute value of 100, it is 100. Kung baga guys, yung positive, yung parang positive side lang naman. So, for example, the absolute value of 5 is 5. Yung ganun, diba alam nyo na yan? High school, tinuturo yan. For example, lagay tayo ng absolute value of 5,000. So, so, ano bang absolute value nyan? It is 5,000 kasi di ba is positive. Parang tinatimes mo lang naman sa negative 1. So, the absolute value. Value is... Bakit na naman? Fab. Fabs. Kaya pala kulang ako ng S. Sorry. Ayan. 5,000 di ba guys? 5,000. So, yun lang naman po. Yun lang naman. Dali lang diba mga built-in functions na sa C? Mahala nyo, gamit nyo to. Double XP. So ano to? Returns the value of E. Ano bang value guys ng E? Diba yan yung 2.7? Tingnan nyo sa calculator nyo yung may E dyan. Diba? Pag i-press nyo yun, tapos press nyo yung equal, diba maglalabas nyo ng 2.7. Diba? So search natin sa Google. Uh, value of E. Diba? 2.71 So Yun um, Ano yun guys? XP Yes Kung anong ilagay ni Returns the value of E raised to the X power So Kung ilang Kung ilang Ang ilagay ni itong value dito sa parameter to, para, Parameter For example Ilagay ako dito ng 3 Yung value ng E I-raise niya to 3 Kung anong value Ang ilagay mo dito sa parameter to parameter na to so it means that e raised to the x power so sulat lang natin da the result kinelang is for example um 
2.71 guys. Di ba? Di ko alam yan. Ito, parang sinasabi niya, ito ba ka? Ito. So, copy paste ko yan. Then, sinasabi niya, 2.71 raised to 3. Raised to 3. So, ano bang value? Yan na, kinumpit na yan. Yan na, basta. Try nyo i-compute nyo sa calculator nyo kung tama ba to. So, yun lang naman po guys. Ganun lang. Hanggang ganun, ganun nito lang po tayo muna sa tutorial na to. So, ay, gusto ko lang. So, in this tutorial guys, um, for short, parang dinidiscuss ko na rin sa inyo na, sa inyo na, there are, merong mga built-in functions in C. Merong actually ganyan. So, ayan, you can search guys the internet. If you want, eto, ilagay ko to sa description. Itong math.h, math time.h, pwede nyo yun magamit. So, Yan po guys, um, in the next tutorial, pag-usapan natin ay tungkol sa strings. So, ano ba, ano nga bang strings? So, next tutorial na guys, um, hinahinay lang tayo, relax lang. Learning takes time. Learning takes time. So, ang strings lang naman guys, um, parang, eto sabihin ko na, there are like, uh, strings lang naman, um, for example, your name, ganyan. Parang group of characters, so. In the next tutorial guys, pag-usapan natin yan. So, thank you for watching watching this tutorial. I hope na makatulong ito sa inyong mga basic built-in functions in C. So, just don't forget to include the library. Kung ano yung library niya, then you're good to go. So, um, thank you guys for watching this tutorial and I hope to see you in the next one. Don't forget to subscribe. Thanks!